स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी में और डीसी में क्या फ़र्क है क्या होता है ये पचास हर्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके तो शुरू करते हैं जी कि जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिया है एक ट्रांसफार्मर इस ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है कि हम इसकी सहायता से ये सिर्फ एसी के अंदर ही यूज होता है इसकी सहायता से हम एसी वोल्टेज को कम से ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा से कम कर सकते हैं ठीक है ये नहीं है कि हम इसे एसी से डीसी बना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है जैसे कि आपने सुना होगा कि मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ क्या फ़र्क है ये एक लगभग सौ वोल्ट के आसपास है ये देख लीजिए आप बल्लब है जो इसके ऊपर भी जग रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर से ए आई हुई है और हमने जिस टाइम इसको डीसी में कन्वर्ट किया तो बल्लब है जो हमारा ये यहाँ पर भी जगेगा ठीक है बल्लब यहाँ पे भी जग रहा है हमारा प्रॉपरली सही जग रहा है लेकिन पहचान कैसे करें कि ये एसी है ये डीसी है इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ये जो आप देख रहे हो ये बजर है ये वॉशिंग मशीन के अंदर यूज होता है जिस टाइम वॉशिंग मशीन का टाइमर है जो मतलब कि बंद होने के आसपास आ जाता है तो उस टाइम ये बजता है इस कारण से इसे बजर कहते हैं ये देखिए आप देखेंगे कि ये देखो आवाज़ करता है ये एसी के ऊपर आवाज़ कर रहा है लेकिन डीसी के ऊपर डीसी के ऊपर ये आवाज़ नहीं करेगा ये चिपक जाएगा ठीक है डीसी के ऊपर इसने आवाज़ नहीं की ये चिपक गया यही फ़र्क है हमारी ए और डी के अंदर लेकिन आपने एक और सुना होगा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का यूज़ किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं ठीक है लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अकेले इसकी सहायता से हम एसी को डीसी में नहीं बदल सकते इसका भी मैं आपको एग्जांपल है जो दिखा देता हूँ हमने जो ये कपेस्टर है इसकी तार है जो हमने यहाँ से कनेक्शन है जो हटा दिया है क्योंकि ये भी रेक्टिफायर है इसी का ही रूप है अब हम दिखाते हैं आपको बजर को बुला करके ये देखिए यहां पर डीसी है जो ये बन चुकी है देखिए अब भी ऐसे ही बोल रहा है ये इसका काम क्या है क्योंकि जिस टाइम एसी होती है जो ठीक है ये बजर क्यों बजता है 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का जो अंतर है मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि जो ये कंपन देख रहे हो आप एक सेकंड के अंदर ये 50 से 60 हर्ट्ज मतलब कि 60 बार कंपन करेगा ये आवाज़ करेगा एक सेकंड के अंदर इसी को 50 और 60 हर्ट्ज की क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं लेकिन इसने डायोड ने ये तो बना दिया लेकिन विदाउट फिल्टर के ठीक है विदाउट फिल्टर के हम प्रॉपरली इसको डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिल्टर का काम क्या है जो गैपिंग है इसकी जो एक सेकेंड के अंदर ये 50 से 60 बार कंपन करता है लगभग पॉइंट बीस है जो मतलब कि माइक्रो सेकेंड है उसको गैप को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है विदाउट फिल्टर वी कांट मेड ए सी टू डी सी ओके अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे समझें कैसे अब मैंने मोटर भी ली है जैसे ये यूनिवर्सल मोटर है ठीक है क्योंकि हमने देखा है कि ये बल्लब है जो बल्लब भी एसी पे भी जग जाता है और डीसी पे भी जगता है एक और नोट करने वाली बात है जिस टाइम हम एसी से डीसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे जिस टाइम हम एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वोल्टेज है जो वो भी इंक्रीज होगी डीसी के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं तिरानवे वोल्टेज है चौरानवे वोल्टेज है यहाँ पर ए के अंदर और जिस टाइम हमने इसको डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया कितनी होगी ये एक सौ वोल्ट है जो हमारी हो गई है आप ध्यान से दिखाएं यहाँ पर कैमरा एक बार फोस फोकस करें ये देखिए यहाँ पर एसी आई हुई है कितनी आ रही है एसी सॉरी एसी में चेक करना पड़ेगा कितनी आई हुई है तिरानवे वोल्टेज लेकिन जब डी के अंदर चेक करेंगे हम इसको तो कितनी आई हुई है 131 वोल्टेज इतनी इंक्रीज होगी है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के अंदर होती है प्लस के अंदर होती है इसी कारण से ये है जो बूस्ट हो जाती है बढ़ जाती है अब यूनिवर्सल मोटर आपने देखा होगा ये बल्लब है जो जो हमारी एसी है इलेक्ट्रिकल मतलब कि जो मैकेनिक है जैसे वा, वाशिंग मशीन वगैरह मधानी वगैरह कूलर वगैरह पंखे वगैरह ठीक है हमारी घर की जो फिटिंग वगैरह है हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर आ जाती है 
वहाँ पर हमारी क्या होगी ए सी यूज़ होगी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक लाइन आ जाती है जैसे टीवी आ गए मोबाइल चार्जर आ गए मोबाइल आ गए उसके अंदर हम डीसी यूज़ करते हैं मेन मैंने आपको बताना था आज की वीडियो में कि जो हम ए को डी कैसे कन्वर्ट करें जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेक्टिफायर है ये रेक्टिफायर है ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं ये चार डायनों से बना होता है इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पीने जुड़ी हुई हैं नेगेटिव ये पॉजिटिव ये दोनों पीने जुड़ी हुई हैं इन दो यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है यहाँ पर हमें एसी देना पड़ेगा एसी सप्लाई देनी पड़ेगी और जो ये वाली है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव इस इससे क्या करेगा ये डीसी है जो आउट निकालेगा लेकिन नोट रखना है इसके ऊपर कैपेसिटर लगाना पड़ेगा जितनी आप इसके अंदर ए देंगे मान लीजिए बारह वोल्ट का हमारे पास ए का ट्रांसफार्मर है तो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो वो 12 वोल्ट एसी लगभग निकालता है तो उसके ऊपर क्या होगा एसी की वजह से वो थोड़ी वोल्टेज है जो इंक्रीज करेगा और उसकी सहायता से कैपेसिटर उसके एम्पेयर के हिसाब से भी लगाना पड़ता है जितने मतलब कि ज़्यादा एम्पेयर हमें चाहिए उतनी ज़्यादा माइक्रोफेरड का है जो कैपेसिटर हमें लगाना पड़ेगा ये फेर और कैपेसिटर है इससे संबंधित वीडियो भी मतलब कि मैं बना दूँगा सारी की सारी आपके डाउट हैं जो क्लियर हो जाएंगे अब बल्ब है जो वो भी जगता है इसी तरह से मोटर है जो अगर सिंपल मोटर चलाएंगे वो डीसी के ऊपर ऑपरेट नहीं होगी वो सड़ जाएगी ठीक है हमारी यूनिवर्सल मोटर है आप देख ले आप इसके चक्करों से भी पता लगा सकते हो कि हाँ ये देखिए चक्कर इतने हैं इसके इस टाइम लेकिन जिस टाइम हम इसको डी के ऊपर चलाएँगे ये यूनिवर्सल मोटर है दोनों पर चलती है ये देखिए चक्कर बढ़ गए हैं इसकी ये दोनों के ऊपर चलती है इस कारण से इसको यूनिवर्सल मोटर है जो वो बोलते हैं अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसी को डीसी के अंदर तो हमने बदल दिया लेकिन डीसी को एसी के अंदर कैसे बदलेंगे जैसे आपने देखा होगा घरों के अंदर इन्वर्टर वगैरह लगे होते हैं जिस टाइम मैं स्टार्टिंग के अंदर काम सीखता था तो उस टाइम ट्रांजिस्टर वाले इन्वर्टर आया करते थे उस ट्रांजिस्टर वाले इन्वर्टर के अंदर एक ड्राइवर होता था उसी ड्राइवर बेस के ऊपर ड्राइवर का मतलब है कि वो तो थोड़ी दो चार वोल्ट है जो एसी की बना देता था कि जिससे मतलब कि ट्रांजिस्टर लगे होते थे उसके अंदर तीस पैंतीस वगैरह सैंतीस तिहत्तर उसी की सहायता से हम वोल्टेज हैं जो डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट किया करते थे उस टाइम का उसी बेस पर मैंने ये जो छोटा सर्कट है वो तैयार किया है जैसे ये पेंसिल सेल है हमारा डेढ़ वोल्ट का सेल है ये देखिए आप इस डेढ़ वोल्ट के सेल से मात्र डेढ़ वोल्ट के सेल से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है ये बनी हुई है ठीक है ये हम ने डी से ए के अंदर कन्वर्ट किया है किसकी सहायता से ट्रांजिस्टर की सहायता से इसकी वाइंडिंग करनी पड़ती है उसी के हिसाब से मैंने डेढ़ वोल्ट के हिसाब से इसकी वाइंडिंग की है जो इसकी टर्निंग होती है ट्रांसफार्मर की इससे संबंधित वीडियो मैं अलग बनाऊँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो है जो लंबी हो जाएगी ना ही आपको समझ में आएगी तो इन ट्रांजिस्टर की सहायता से ट्रांजिस्टर के अंदर आपको पता ही है ये एक सेमीकंडक्टर बोलते हैं जिसके अर्ध चालक ठीक है क्योंकि जो चालक है जैसे हमारे ये मेटल की बनी हुई है ये तो चालक है जैसे ये लकड़ी का बना हुआ है ठीक है लकड़ी है ये क्या है कुचालक है लेकिन इनके दोनों के बीच का क्या होता है अर्ध चालक होता है वो क्या करता है वो ना तो लाइट को पास होने देता और ना ही लाइट को क्या है रोकता वो किस टाइप से पास करता है ठीक है तिना तिना जैसे बोलते हैं कि इसी टाइप में जैसे हमने आपको दिखाया था फ्रीक्वेंसी टाइप में ठीक है उसी बेस पर इसी कारण से हम ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस की सहायता से हमने इसको डीसी के अंदर है जो डीसी को ए के अंदर कन्वर्ट किया है आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी धन्यवाद